তোমরা আমাকে লাইভে দেখতে পাচ্ছ আজকে আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তোমরা যারা এই ইউনিটে পরীক্ষা দিবা ভর্তি পরীক্ষা দিবা তাদেরকে কিছু সাজেশনমূলক আমরা কথা বলবো এবং আমরা কিছু ফ্রি ক্লাস দিব তোমাদেরকে এই ইউনিটের জন্য সেটার একটা শিডিউল মানে টাইম শিডিউল বা যেটা রুটিন বলতে পারো তুমি সেটা আমরা অলরেডি এই গ্রুপটাতে পোস্ট করে দিয়েছি তো তোমরা একটু দেখবা সেই টাইম শিডিউল অনুসারে তোমাদের জন্য আমরা ফ্রি কিছু ক্লাসের ব্যবস্থা করতেছি তো তোমরা আশা করি সেই ক্লাসগুলো সবাই করবা তো কেউ একজন একটু কমেন্ট করে জানাও যে তো আমার কথা ক্লিয়ার শোনা যায় কিনা এবং হচ্ছে যে তুমি আমার কথা ক্লিয়ার বুঝতে পারতেছো কি না তাহলে আমি আজকের মূল সেশনটা শুরু করব আচ্ছা আমার এখানে আমি যেটা দেখতেছি যে এই মুহূর্তে তোমরা নয় দশ জনের মতো কানেক্টেড আসো ওকে কিন্তু আমাকে জাস্ট বলতে হবে যে তোমরা কথাটা ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ কি না এই কমেন্টটা করবা নুরুল আজম জীবন বলছো সব ক্লিয়ার হাসিবুর রহমান আসসালাম আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা আমি আর কথা না পারি তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি মূল টপিকে দেখো এই ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় কি কি সাবজেক্ট আসবে তোমরা সবাই অলরেডি জানো সেটা হচ্ছে যে বাংলা ইংরেজি এই দুইটা সাবজেক্ট বাধ্যতামূলক আনসার করতে হবে বাংলাতে হচ্ছে দশ ইংরেজিতে হচ্ছে পনেরো এই দুইটা সাবজেক্ট মিলে পঁচিশ এই পঁচিশ তোমাকে বাধ্যতামূলক আনসার করতে হবে রাইট তারপরে আসতে আসে পদার্থবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান বা তারপর হচ্ছে রসায়ন এবং উচ্চতর গণিত এই চারটা সাবজেক্ট থেকে তুমি যে কোনো তিনটা আনসার করলেই হবে যে কোনো তিনটা ঠিক আছে তোমার যে তিনটা ভালো লাগবে সেই তিনটায় আনসার করবা কিন্তু যারা ত্রিপুলিতে ভর্তি হতে চাও যেমন আমি ত্রিপুলিতে পড়াশোনা করছিলাম তো তারা হচ্ছে যে হায়ার ম্যাথ মাস্ট আনসার করতে হবে আর যদি তুমি ত্রিপুলি সাবজেক্টটা না চাও তাহলে তুমি যে কোনো তিনটা সাবজেক্ট অর্থাৎ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি থেকে যে কোনো তিনটা সাবজেক্ট আনসার করলেই হবে এই তিন সাবজেক্টে পঁচিশ করে পঁচাত্তর আর বাংলা ইংরেজি মিলে পঁচিশ পঁচাত্তর যোগ পঁচিশ সমান একশো এই একশো নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা হবে চারটা করে অপশন থাকবে এই চারটা অপশন থেকে তোমাকে যে অপশনটা সঠিক সেটা দেখাতে হবে এখন এই প্রতিটা এম সিকিউ ভুল হলে তোমার পয়েন্ট টু ফাইভ নাম্বার কাটা যাবে এটা তোমরা সবাই জানো ঠিক আছে তো এই জন্য তোমরা যেটা করবা যে এই কথাটা আমি শুরুতেই বলে দিই যাদের দুটো অপশনে কনফিউশন হবে তারা দাগা দিবা বাংলা বা ইংরেজি সাবজেক্টগুলোতে হবে যে দুইটা অপশনের মতো তোমার কনফিউশন মনে করো আসলো যে সাপোজ একটা শব্দ রক্ত আসলো তো তোমার কাছে মনে হচ্ছে দুইটাই কারেক্ট মানে দুইটা অপশনের মধ্যে কনফিউশন মনে হচ্ছে তুমি দুইটাই দেখা দিবা সরি একটা দেখা দিবে যে কোনো ওই দুইটা অপশনে যে কোনো একটা দেখা দিবা মনে করো সাপোজ তোমার কাছে আসলো যে বাবা শব্দটি কোন দেশি কোন ধরনের শব্দ হিন্দি শব্দ তারপর হচ্ছে সাপোজ তুর্কি শব্দ ফার্সি শব্দ তারপর হচ্ছে আরবি শব্দ তো তুমি মনে করো জানো না যে বাবা শব্দটা কোন তোমার কাছে মনে হচ্ছে হিন্দি আবার মনে হচ্ছে তোমার তুর্কি তো তুমি তুর্কি আর হিন্দির মধ্যে মনে করো কনফিউশনের মধ্যে পড়ে গেছো তাহলে তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে যে কোনো একটা দেখা দিবা তুর্কি অথবা হিন্দি যেটা ভালো লাগে ওটা দেখা দিবা অর্থাৎ দুইটা অপশনের মধ্যে কনফিউশন হলে তুমি দেখা দিবা ওকে এটা সব ইউনিটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুধু এই ইউনিট না কারণ হচ্ছে যে এটা এটা কারণটা আমি তোমাকে যদি ম্যাথমেটিক্যালি দেখাই যে মনে করো যে তুমি দুইটা অপশনের মধ্যে ঝামেলা আছে এরকম বিশটা এম সিকিউ দেখাইছো তাহলে এরকম বিশটা দেখালে নিশ্চিত তোমার দশটা হবে সঠিক কেন দশটা হবে কারণ তোমার দুইটা অপশনের মধ্যে ঝামেলা ছিল ঠিক আছে তো যদি বিশটার মধ্যে দশটা হয় তাহলে তোমার নাম্বার কত তোমার দশটা ভুল গেছে দশটা ভুলের জন্য তোমার দুই দশমিক পাঁচ নাম্বার কাটা যাবে তুমি আরও সাত দশমিক পাঁচ নাম্বার পেয়ে যাবা তাহলে এই যে দুইটা অপশনের মধ্যে যদি ঝামেলা হয় তাও যে দাগায় দিলে যে নাম্বার বেশি পাওয়া যায় এটা অনেকে জানা না অনেকে বুঝে না এই জন্য অনেকে দাগায় না তো তোমরা দুইটা অপশনের মধ্যে ঝামেলা হলেও দেখা দিবা আচ্ছা এবার আমি বাংলা ইংরেজি এই দুইটা সাবজেক্টে আগে একটু কথা বলি আচ্ছা তোমরা খেয়াল করো তো তোমরা তো সায়েন্সের স্টুডেন্ট সবাই বিজ্ঞানের বিষয়গুলো খুব ভালো করে পড়াশোনা করছো কিন্তু তোমরা অনেকে হয়তো কি নিয়ে ভালো করে পড়াশোনা করো নাই তোমরা হয়তো অনেকে বাংলা ইংরেজি ভালো করে পড়াশোনা করো নাই আচ্ছা নুরুল ইসলাম জীবন বলছো আমি ভাই আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ছাত্র আপনার সাথে ক্যান্ডিডেটদের সাহায্য করার সুযোগ দিলে খুশি হব হ্যাঁ অবশ্যই তুমি ক্যান্ডিডেটদের হেল্প করতে পারবা তুমি আমাদের এই গ্রুপটাতে পোস্ট করবা নিয়মিত তো পোস্টগুলো যদি ভালো হয় ইনশাল্লাহ আমি তোমাকে আমাদের গ্রুপটাতে মডারেট করে দিব মডারেটর করে দিব এবং তুমি নিয়মিত এখানে তখন পোস্ট করতে পারবা আপাতত তুমি পোস্ট করতে থাকো বা আমাকে পোস্ট লিখে সেন্ড করবা ইনবক্সে আমি সেগুলো পোস্ট করে দিব তোমার নামেই পোস্ট করব পরবর্তীতে যদি তোমার পোস্টগুলো ভালো হয় বা তোমার কমেন্টিং বা হচ্ছে যে
বাবলু আসসালামু আলাইকুম বলছো তারপর হচ্ছে যে সাকিব বলছো সিইউ एग्जाम বেচ আছে কি एग्जाम বেচ এই মুহূর্তে নাই আগে গত বছর চালু করেছিলাম এই বছর নাই যদি চালু করি আমি জানাবো আচ্ছা এই হচ্ছে আমরা এত বেশি আসলে সময় নাই আমি জাস্ট মূল কথাগুলোর মধ্যে চলে যাই বাংলা ইংরেজি খেয়াল করো একটু তো তোমরা তো এই দুইটা সাবজেক্ট আমারটা পড়া নাই আসলে বাকিগুলো তুমি পড়ছো তো বাকি যে 75 নাম্বার মানে সায়েন্সের সাবজেক্টগুলোতে সেগুলো দেখবা যে যারা চান্স পাবে ঠিক আছে বেশিরভাগই মানে যারা মোটামুটি পড়াশোনা করছে তাদের বেশিরভাগই নাম্বার কাঁচা কাঁচা থাকবে এই 75 নাম্বারের মধ্যে দেখবে বেশিরভাগই হয়তো 50 পাচ্ছে সাপোর্ট আমি মনে করতেছি কারণ সবাই সায়েন্স স্টুডেন্ট সবাই এই বিষয়গুলোতে মোটামুটি জানে ঠিক আছে তো এই যে এই 75 নম্বরে দেখবে যে সবাই ভালো করতেছে বাট এই যে বাংলা ইংরেজির যে 25 নম্বর এটা কিন্তু কম নাম্বার নয় কিন্তু এই 25 এর মধ্যে তুমি যদি 20 বা 18 তুলতে পারো তাহলে কিন্তু তোমাকে পেছনে ফেলা খুব কঠিন হবে ঠিক আছে অর্থাৎ আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে বাংলা ইংরেজি কি অনেকে নেগলেক্ট করতেছে অনেকে পড়তেছে না বাট তুমি চান্স পাবা কি পাবা না আমি বলে দিচ্ছি এটা নির্ধারিত হবে বাংলা ইংরেজি দ্বারা পরীক্ষা দিয়ে এসে এটা সেটা প্রমাণ পাবা তোমরা প্রয়োজনে যারা বিগত এখানে নুরুল ইসলাম নুরুল আজম জীবন আছে প্রয়োজনে তাকে জিজ্ঞেস করতে পারো সে আমাদের গণিত বিভাগে পড়ে অলরেডি তাহলে এই যে বাংলা ইংরেজিতে যখন নাম্বার কমে যাবে মনে করো দুই নাম্বার তিন নাম্বার কমে গেছে দেখবো যে ওই দুই তিন নাম্বারের জন্য তুমি চান্স পাচ্ছ না তোমার আর বাকি সব ঠিক আছে বাট এই যে দুই তিন নাম্বার তোমার ডিফারেন্স হয়ে যাবে সেটার জন্য দেখা যাবে তোমার চান্স হচ্ছে না ঠিক আছে তাহলে এই যে বাংলা ইংরেজি খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা এই ইউনিটের জন্য তাহলে তোমরা বাংলা ইংরেজি এই যে আরও কয়েকদিন সময় আছে আজকে আঠারো তারিখ আরও চোদ্দো দিনের মতো সময় আছে তোমরা তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকে পরীক্ষা দিবা বাট একটু একটু করে প্রতিদিন সময় রাখো রুটিন করে একটা সময় রাখো বাংলা ইংরেজির জন্য এই সময়টাতে বাংলা ইংরেজি দেখো এখন প্রশ্ন হচ্ছে কী দেখবা আমরা এই গ্রুপটাতে অনেক দিন অনেক ধরনের সাজেশন দিছি কী কী দেখতে হবে সাহিত্য কোনটা দেখতে হবে বাংলা দ্বিতীয় কোনটা দেখতে হবে অনেক দিন বলছি এগুলো আবারও আজকে আমি সংক্ষেপে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি তো তোমরা যেটা করবা যে আমি সাহিত্যিকের নাম বলতেছি ওই সাহিত্যিকের জীবনী এবং তার সাহিত্য যেমন আমি যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলি তুমি বুঝবো যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী এবং তার সাহিত্য অপরিচিতা এবং সোনাত্তরী ঠিক আছে দুইটাই দেখতে হবে তাহলে কোনো সাহিত্যিকের যদি আমি নাম বলি তার জীবনীও দেখবা তার সাহিত্যগুলোও দেখবা যেটা তোমার বইতে আছে আর তার তোমার বইতে যেটা নয় ওটাও দেখতে হবে যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তোমার গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান এটা তো তোমার বইতে ওই যে কবি পরিচিতির মধ্যে আসেই তাহলে তুমি ওই জিনিসটাও দেখে নিবা তাহলে খেয়াল করো আমি কয়েকজন সাহিত্যিকের নাম বলতেছি এদের থেকে তুমি নিশ্চিত থাকো যে তুমি বাংলা যে দশ নম্বর পরীক্ষা হয় তার মধ্যে তিন চার কমন পেয়ে যাবা আমি যে চার কয়েকজন সাহিত্যিকের নাম বলবো তাদের ভালো করে পড়ে গেলে অর্থাৎ তাদের থেকে আসবে আমি যদি বলি সহজ কথা ওদের থেকে আসবে তিন চারটা প্রশ্ন তুমি ওখান থেকে পাবা কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শামসুর রহমান মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবনানন্দ দাস জসীম উদ্দিন সৈয়দ শামসুল হক সুকান্ত ভট্টাচার্য সুফিয়া কামাল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আবুল ফজল এবং সর্বশেষ সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ থেকে একদম নিশ্চিত প্রমাণ পাবা নিশ্চিত হান্ড্রেড হান্ড্রেড পার্সেন্ট আশা করি ক্লিয়ার তাহলে এই জয় কয়েকজনের নাম বলছি আমি সেখান থেকে তুমি ধরে রাখতে পারো যে দশ নম্বর তার চার নম্বর কমন পাবা ঠিক আছে তুমি ধরে রাখতে পারো এবং এটাই হবে এই আজকে লাইভে আমি সেটা ঘোষণা দিচ্ছি তোমরা পরীক্ষা দিয়ে এসে বলতে পারবা যে এই লাইভে এসে তোমরা আবার কমেন্ট করতে পারবা ওকে এবার এটা হচ্ছে বাংলা সাহিত্য বাংলা দ্বিতীয় এবার হ্যাঁ বা আমি তো মাত্র চারটা কথা বললাম আমি তোমাদের সাতটা প্রশ্ন কমনের দিকে নিয়ে যাচ্ছি মানে সাতটা প্রশ্ন তুমি এই টপিকগুলোতে পাওয়া যে টপিকগুলো আমি বলতেছি মোট সাহিত্যেরগুলো বলে ফেলছি এখন আমি বলবো কিসেরগুলো এখন বলবো আমি বাংলা দ্বিতীয় এই সাহিত্য এবং বাংলা দ্বিতীয় যে টপিকগুলোর আমি নাম বলতেছি এগুলো থেকে তুমি সাতটা প্রশ্ন কমন পেয়ে যাবা এই টপিকগুলো থেকে এবার বাংলা দ্বিতীয় একটু নোট করো তোমরা নোট করে ফেলবে এগুলো বাংলা দ্বিতীয় শব্দ বানান শব্দ বানান শুদ্ধিকরণ হ্যাঁ আর হচ্ছে বাক্য বানান শুদ্ধিকরণ মানে বাক্য শুদ্ধিকরণ আর শব্দের বানান এই দুইটা টপিকের নাম বলছি তারপর শব্দ শব্দের প্রকার বেদ যেমন তোমার উৎস অনুসারে প্রাস প্রকার তৎসম তৎভব অর্ধ তৎসম দেশি বিদেশি হ্যাঁ তো বিদেশি শব্দের আবার নানা প্রকার আছে ফার্সি আরবি উর্দু তারপর হচ্ছে তোমার 
হিন্দি তুর্কি পর্তুগিজ জাপানি চাইনিজ ঠিক আছে নানা রকম শব্দ আছে অর্থাৎ আমি পুরো শব্দটাকে নিয়ে আসছি এখানে শব্দ থেকে প্রশ্ন আরও পাবা ঠিক আছে শব্দ ওকে এরপর আসবে সন্ধি কারক সমাস নক্ত ও সত্যবিধান প্রতিশব্দ এক কথায় প্রকাশ বাগদারা শব্দের অর্থ শব্দের অর্থ তোমার বাংলা প্রথম পত্র বই থেকেও পড়বা আবার ওই সমর্থক শব্দ থেকেও পড়বা ওখান থেকেও দিতে পারে তাহলে এই যে টপিকগুলো আমি বললাম এই টপিকগুলো তুমি যদি ভালো করে স্টাডি করে যেতে পারো ইনশাল্লাহ তুমি ষাটটা প্রশ্ন কমন পাবা আর একটা টপিক আমি অ্যাড করে দিচ্ছি এটা আমি রিসেন্টলি দিচ্ছে সেটা হচ্ছে বর্ণমালা ধ্বনিতত্ত্ব যেটাকে বলতে পারি ধ্বনিতত্ত্ব এটা একটু লিখে রাখো ধ্বনিতত্ত্ব আর একটা টপিক ছোট করে জোট করে নাও সেটা হচ্ছে যে বাংলা ভাষা ও বাকরণের ইতিহাস বাংলা ভাষা ও বাকরণের ইতিহাস যেমন মনে করো যে আমি যদি ভাষার ইতিহাস বলি চর্যাপদ আসবে সরি হ্যাঁ ভাষার ইতিহাস বললে মানে বাংলা ভাষা কখন উদ্বোধ উৎপত্তি ঘটছে এর মধ্যে চর্যাপদ চলে আসতে পারে ঠিক আছে তারপরে বাংলা ব্যাকরণের কথা যদি বলি প্রথম বাংলা ব্যাকরণ কোনটা বা কে রচনা করছেন এরকম প্রশ্ন হইতে পারে ঠিক আছে আশা করি ক্লিয়ার এ হচ্ছে বাংলা ইংরেজি ইংরেজি আমি কয়েকটা টপিকের নাম বলবো আজকে আমি শুধু বাংলা ইংরেজি নিয়ে ক্লাসটা শেষ করে দিব আমাদের গ্রুপে রুটিন দেওয়া আছে সেই রুটিন অনুসারে তোমরা প্রতিদিন ক্লাসে যোগ দিবা তারপর আমি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি প্রতিটা অধ্যায় বলে দিব কোন কোন অধ্যায় থেকে কি কি পড়তে হবে বলে দিব তোমরা ওই অনুসারে পড়াশোনা করবা সাইফুর রহমান তাহিম বলছো ভাইয়া আমি সিইউ ফরেস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট বাইশ দেশ হালদা বুক পড়ছিলাম থ্যাংক ইউ সাইফুর রহমান ধন্যবাদ তোমাকে তো তোমার যারা জুনিয়র আছে তাদেরকেও আমাদের বই সম্পর্কে জানাবা আর হচ্ছে যে স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করবা যাতে তারা উপকৃত হয় ওকে বাবদু বলছো ভাইয়া ডাবের প্রিপারেশন ভালো করে নিলে আর জবের প্রিপারেশন কাবার হয় হয় বাট জবের জন্য কিছু নি স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে হয় যেমন আমি এই যে বাংলার কিছু স্ট্র্যাটেজি তোমাকে বললাম না এটা তো তুমি ডাবিতে অ্যান্সার করবো না ঠিক আছে বাংলা তো ডাবিতে নাই তো এই জিনিসগুলো কিছু স্ট্র্যাটেজি আছে আলাদা সেগুলো ফলো করলেই হয়ে যাবে আচ্ছা এবার ইংরেজি ইংরেজির জন্য আমি যেগুলো টপিকগুলো বলবো এখন এগুলো নোট করো পনেরোটার মধ্যে তুমি নিশ্চিতভাবে দশটার টপিক কমন পাবা মানে দশটা প্রশ্ন ওই টপিকগুলো থেকে আসবে মিনিমাম দশটা বারোটাও আসতে পারে ঠিক আছে তো আমি মিনিমাম দশটা বলতেছি বা তাহলে খেয়াল করো আমি মানে দশ থেকে বারোটা প্রশ্ন আমি যে টপিকগুলো এখন বলবো এই টপিকগুলো থেকে তুমি নিশ্চিতভাবে কমন পাবা তাহলে তোমরা নোট করে রাখবা আর যদি নোট না করো ভিডিওটা আরেকবার টেনে দেখবা আমি দেখি এই মুহূর্তে আমাদের এখানে কয়জন যুক্ত আছে প্রায় বত্রিশ জন যুক্ত আছে ওকে তাহলে খেয়াল করো আমি ইংলিশ টপিকগুলোর নাম বলতেছি প্রথমে আমি গ্রামার টপিকের নাম বলছি গ্রামাটিক্যাল টপিক এক নাম্বার প্রেপোজিশন দুই নাম্বার ট্যান্স তিন নাম্বার রাইট ফর্ম অফ বার চার নাম্বার সাবজেক্ট বার এগ্রিমেন্ট সাবজেক্ট বার এগ্রিমেন্ট পাঁচ নাম্বার কন্ডিশনাল কন্ডিশনাল ছয় নাম্বার ট্যাগ কোশ্চেন সাত নাম্বার ভয়েস আট নাম্বার ন্যারেশন নয় নাম্বার নয় নাম্বার হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ পার্টস অফ স্পিচ বলতে পুরোটাকে বুঝাইছি আমি পুরোটা বলতে নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেক্টিভ বার একবার এগুলো বুঝাইছি এবং সেই সাথে ভেতরে জেরান্ড এবং পার্টিসিপলও আছে জেরান পার্টিসিপল ইনফিনিটিভ জেরান পার্টিসিপল ইনফিনিটিভ একটু নোট করে রাখা আলাদা হবে এই যে টপিকগুলো বলছি এগুলো হচ্ছে গ্রামার টপিক এবার কিছু মেমোরাইজিং টপিক বলতেছি যেগুলোকে মুখস্থ বিদ্যার মতো করে পড়তে হবে নাম্বার ওয়ান ফ্রেইজ অ্যান্ড ইডিয়ম নাম্বার টু ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন নাম্বার থ্রি সিনোনিম অ্যান্টোনিম নাম্বার ফোর গ্রুপ বার্ব গ্রুপ বার্ব নাম্বার ফাইভ ওয়ার্ড মিনিং ওয়ার্ড মিনিং নাম্বার সিক্স নাম্বার সিক্স কী হতে পারে বলতো মেমোরাইজিং পার্টের মধ্যে আরেকটা টপিক সেটা হচ্ছে 
প্রভার অর্থাৎ প্রবাদ বাক্য আশা করি ক্লিয়ার এটা মোটামুটি না পড়লেও চলবে তারপরেও দেখে রাখবা ঠিক আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বাংলা ইংরেজি আমি বললাম এগুলা মানে তুমি তো এই টপিকগুলো তো যে কোনো বই ধরে ধরে পড়বা বাট আমাদের যে বইটা হালদা এই ইউনিটের বই এটাতে এই টপিকগুলো সাজিয়ে দেওয়া আছে সাজেশন অংশে এবং প্রশ্ন যখন আমরা প্রশ্নের ব্যাখ্যা দিচ্ছি প্রশ্নের ব্যাখ্যার মধ্যে যদি এই টপিকটা চলে আসে তখন আমরা সেখানে এটাকে গুছাই ওই টপিকটাকে সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিচ্ছি যেমন যদি আমি তোমাকে একটা টপিক দেখাই মনে করো যে সাপোজ তোমার মনে করো যে বাংলার একটা টপিক আমি বলছি সেটা হচ্ছে সমাস তাহলে দেখো এই যে সমাস এই যে এখানে দেখো এই প্রশ্নটা দেখো এটা প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখো এখানে গুরুত্বপূর্ণ সমাসগুলো আমরা দিয়ে দিছি ঠিক আছে তারপরে এটা আমাদের বই এই হালদা ইউনিটির বইটা ঠিক আছে এটা ভেঙে দেখাচ্ছি তারপরে মনে করো যে সাপোজ তোমার আমি টপিকের নাম বলছি শুদ্ধিকরণ বানান শুদ্ধিকরণ এই যে দেখো খেয়াল করো এই যে নিচে এই যে এখানে দেখো যেটা গুরুত্বপূর্ণ শুদ্ধিকরণ সেগুলো একটা প্রশ্ন আসছে তো শুদ্ধিকরণ থেকে একটা প্রশ্ন আসছে সেই শুদ্ধিকরণের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো এখানে আমরা দিয়ে দিচ্ছি তো এটা হচ্ছে প্রশ্নের ব্যাখ্যার মধ্যে এটা হচ্ছে প্রশ্নের ব্যাখ্যার মধ্যে রাইট এটা হচ্ছে প্রশ্নের ব্যাখ্যা তো ইংরেজি যদিও দেখা যায় আমি মনে করো ইংরেজি ঠিক আছে মনে করো আমি একটা আজকে একটু আগে একটা টপিক্সের নাম বলছি সেটা হচ্ছে মনে করো কন্ডিশনাল ঠিক আছে দেখো এই যে থার্ড কন্ডিশনাল থেকে একটা কোশ্চেন আসছে এই যে কোশ্চেনটা দেখো এই কোশ্চেনটা তো এই থার্ড কন্ডিশনাল কি এবং অন্যান্য কন্ডিশনালগুলো এখানে আমরা খুব ভালো করে ব্যাখ্যা করে দিয়ে দিচ্ছি তাহলে কন্ডিশনাল কি তুমি এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছ তাহলে খেয়াল করো এবারে যদি আমি আর একটা টপিক তোমাদেরকে দেই যে মনে করো আমি বলছিলাম যে ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়ামসের কথা বলছি ঠিক আছে বা আমি যদি কথা বলি তোমাকে যদি আর একটা দেখাই তোমাদেরকে সাপোজ আমি তোমাদেরকে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনের কথা বলছি রাইট বা ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়ামসের কথা বলছি তাহলে দেখো এই যে ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়ামস খেয়াল করো এই যে এখানে আরও গুরুত্বপূর্ণ ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়ামস একটা আসছে তো আসছে কক অ্যান্ড বুল স্টোরি আমরা আরও যে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এভাবে তুমি আমাদের এই বইটা পড়লেও কিন্তু কি অনেকগুলো টপিক বুঝে যাবা বা অনেকগুলো টপিকের একটা আইডিয়া পেয়ে যাবা এখন এটা হচ্ছে কোশ্চেন বাট এটা তো কোশ্চেনের ব্যাখ্যা এবার দেখো আমরা শুরুতে কি করছি বইয়ের শুরুতে বইয়ের শুরুতে সাজেশন দিয়ে দিচ্ছি একটা দেখো এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ার সার্ভিস দিয়ে দিচ্ছি একটা সাজেশন খেয়াল করো ঠিক আছে তাহলে তুমি এই যে জাস্ট এই বইয়ের ওয়ান ওয়ার সার্ভিস ডিসিশনগুলো পড়ে গেলেই হবে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে প্রশ্ন কী করছে আগে দেখাইছি তারপরে কী করছি এই যে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ান ওয়ার সার্ভিস ডিসিশনগুলো এখানে একসাথে দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে তো তোমরা যারা এই বইটা কালেক্ট করছো তারা তো এগুলো পাবাই এই বই থেকে পড়লেই হবে আর যারা কালেক্ট করতে পারে নাই তারা কালেক্ট করে নিবা ঠিক আছে যেমন এই কন্ডিশনাল দেখো আলাদা একটা টপিক আছে কন্ডিশনাল ঠিক আছে তাহলে কি হলো যে টপিকগুলো আমি নাম বললাম গুরুত্বপূর্ণ চক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সেগুলো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এবার গ্রামারের রুলস যেগুলো আসে সেগুলো কিন্তু এখানে দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে একইভাবে আমরা যদি একইভাবে আমরা যদি ইংরেজির কথা এটা তো ইংরেজি বললাম বাংলা এই যেমন গ্রুপ বার আমি একটু এখানে নাম বলছি পার্স ইস্ট্রিস নাম বলছি দেখো টপিক দুইটা এখানে আছে ঠিক আছে শর্টকাট যতটুকু শর্টকাটে দেওয়া যায় আমরা ততটুকুই শর্টকাটে সুন্দর করে দিয়ে দিচ্ছি ওকে এখন খেয়াল করো আমি বাংলার কথা বলছিলাম বাংলাতে মনে করো বলছিলাম আমি কি যে সাপোজ আমি বলছিলাম বাগদারা তো গুরুত্বপূর্ণ বাগদারাগুলো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে এইগুলো মাস করতে হবে তোমাকে ঠিক আছে এই যে এই যে এই টপিকটা হচ্ছে বাগদা ঠিক আছে কম দিছি এখানে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম বিশ্বালে বারবার এসছে আমি সেগুলোই বেশি দিচ্ছি বাট তোমরা চাইলে তোমাদের মেন বই থেকে আরও পড়ে নিতে পারো ঠিক আছে সাপোজ আমি বানান শুদ্ধি করো দিছিলাম তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে তো মনে করো আমি বানান কীভাবে দিচ্ছি তোমাদের একটু দেখাই বানান যদি দেখাতে চাই তোমাদেরকে দেখো এই যে কিছু বানান চট্টগ্রাম বিশ্বালে বারবার আসে আমি সেগুলোকে এখানে এই যে টপিকের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দেখো ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে অল্প দিচ্ছি এখানে একবারে যেগুলো বারবার আসছে আর কি এগুলো ঠিক আছে এবার যদি আরও দেখাই তোমাদেরকে যেমন বানানের আর একটা দেখাই তাহলে বুঝতে পারবা যে কীভাবে আসলে আমরা বইটা সাজিয়েছি মনে করো আমাদের বানানের তিনটা টপিক আছে এগুলো তো মোট আর একটা আমি খুঁজে বের করতেছি এই যে খেয়াল করো এই যে এটা আর একটা বানানের টপিক শুদ্ধ অশুদ্ধ রাইট ঠিক আছে তো এইভাবে করে আমরা কিন্তু সবগুলো জিনিস কি দিছি যেমন আমি একটা কথা বলেছিলাম আচ্ছা আরেকটা টপিক তোমরা একটু অ্যাড করে নাও বাংলা দ্বিতীয়তে আমি ভুলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে যে উপসর্গ আর 
উপসর্গটা ডাইট করে নাও যেমন সমার্থক শব্দ আমি বলেছিলাম দেখো সমার্থক শব্দের একটা টপিক এখানে আছে ঠিক আছে তো এভাবে আমরা হচ্ছে সাজেশন পার্টটা রেডি করছি ঠিক আছে আবার কিছু পরিভাষা আসে মাঝে মাঝে এগুলো আসলে বোকাবলের পটলে এমনিতে হয়ে যায় জন্য আমি আর বলিনি এক্সট্রা এই যে পরিভাষাগুলো এখানে দেওয়া আছে গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাগুলো ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে সাজেশন অংশটা বাংলা ইংরেজি এই বইতেই সাজেশন দেওয়া আছে আবার প্রশ্নের মধ্যে কীভাবে দেওয়া আছে সেটা তো আমি বলছি আমি বলছি সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ থেকে প্রশ্ন আসবেই মাস ঠিক আছে এই জন্য আমি দেখো সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহকে আলাদা করে একটা টপিক এখানে দিচ্ছি দিয়ে সেটা আবার এমসি কিউ নিয়ে নিচ্ছি নিচে গিয়ে খেয়াল করো তোমরা এই যে এ পাশে এমসি কিউ আছে ঠিক আছে তাহলে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর এমসি কিউ সহ আমি দিয়ে দিচ্ছি আমাদের বইটাতে যাতে তোমাদের কোনো ধরনের এখান থেকে কোশ্চেন মিস না যায় যেমন সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ থেকে কী প্রশ্ন আসতে পারে লাল সালু থেকে উপন্যাস আসতে পারে আবার সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর জীবনী থেকে আসতে পারে জীবনীর মধ্যে আসে উনি কোথায় জন্মগ্রহণ করছে কোথায় মারা গেছে কত সালে জন্মগ্রহণ করছে কত সালে মারা গেছে এটা বেশি পরীক্ষা আসে আর লাল সালু উপন্যাস কত সালে প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে তাহলে আমি এই তথ্যগুলো এখানে আবার বোল্ড করে দিছি যেগুলো যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয় সেগুলো বোল্ড করে দিছি তুমি খেয়াল করো যেমন তিনি একজন কূটনীতিক ছিল দেখো তুমি আমি যে কূটনৈতিক শব্দটাকে বোল্ড করে দিছি ঠিক আছে তার পেশা এটা ঠিক আছে যেমন তিনি চট্টগ্রামের ষোলো শহরে জন্মগ্রহণ করে আমি সেটা ওইখানে বোল্ড করে দিছি রাইট তাহলে এইভাবে হচ্ছে যে আমরা এই বইটা আমি নিজেই কি কী করি ফাইনাল একদম ফাইনাল টাচটা আমি নিজে দিই ফাইনাল যেই জিনিসটা করা লাগে একটা বইয়ের জন্য সেটা আমি নিজে করি ঠিক আছে বাট অন্যান্য অংশগুলো আরও স্টুডেন্টরা আমাকে হেল্প করে সেই সাথে আমাদের কম্পোজার আছে কম্পিউটারে উনিও হেল্প করে উনি এগুলো কম্পোজ করে বাট ফাইনাল টাচ যেটা সেটা আমি নিজে দিই আমি নিজেই খুঁটে 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 বের করার চেষ্টা করি ঠিক আছে এরপরেও বাংলা সাজেশন অংশটাতে আমরা এবার খেয়াল করছি কিছু বানান ভুল রয়ে গেছে বানান ভুল বলতে মনে করো যে সাপোজ যে কী কীরকম যে মনে করো যে মনে করো সাপোজ একটা বানান যে মনে করো কিশোর বানান ঠিক আছে তো কিশোরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ওই যে তালিপার্শ্ব লিখতে গিয়ে অনেক সময় হয় কি তালিপার্শ্ব কীবোর্ডের মধ্যে আবার ম থাকে এরকম হয়ে যেতে পারে দু একটা বানান এরকম ভুল সাজেশন পাট্টাতে আছে কারণ সাজেশন পাঠটা একটু বড় তো ঠিক আছে এটা মানে চোখে অনেক সময় পড়ে না ঠিক আছে তো এরকম দু একটা সাজেশনের মধ্যে সেই জিনিসটা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি এটা আমাকে অনেকে স্ক্রিন দেখে দিয়েছিল স্ক্রিন আমাকে ছবি তুলে পাঠিয়েছিল সেই জন্য আমি বলতেছি বাট কোশ্চেন পাঠ যেটা সাজেশন পাঠটা যদি বাদ দেই কোশ্চেন পাঠের মধ্যে এই ধরনের কোনো ভুল নেই বানান ভুলও নেই কোনো ধরনের ভুল নেই আবার সাজেশন পাঠটে তথ্যগত কোনো ভুল নেই দু একটা বানান ভুল আছে রাইট তথ্যগত ভুল বলতে কীরকম মনে করা হাঙ্গ নদী গ্রেনেড এই উপন্যাসটা কে লিখছে সেলিনা হোসেন লিখছে এখানে কিন্তু আবার অন্য কারো নাম নাই হয়তো দেখা যাচ্ছে ওই হাঙ্গর নদী গ্রেনেড শব্দটার মধ্যে গ্রেনেড বানান করতে কোনো জায়গায় একটা মনে করো এক আর পরে নাই এরকম হইতে পারে বাট তথ্যে ভুল নাই বানান দু একটা ভুল আমি পাইছি সেই জন্য এটা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি ঠিক আছে যেমন মনে করা এই যে আমি এক নিজেই দেখাচ্ছি তোমাদেরকে মনে করো এই যে এ খেয়াল করো এখানে লিখে আছে আ গোল্ডেন এইজ এখন কোনো কোনো বইতে এটাকে লিখবে এ গোল্ডেন এইজ এখন এটাকে কেউ বলতেছে বানান ভুল বাট আমার মতো এটা আবার বানান ভুল না ঠিক আছে তো আ গোল্ডেন এজ এটা তাহামি না নামের একটা উপন্যাস তো এখন এরকম আর কি মূলত হচ্ছে যে মনে করো যে ওই দীঘার সময় অনেক সময় এর জায়গায় আ হতে পারে রাইট এরকম হইতে পারে এটা স্বাভাবিক তো যাই হোক এই এটা তেমন কোনো ইস্যু না এবার আমি যে জিনিসটা বলবো তোমরা যে যারা এই বইটা কালেক্ট করছো তারা তো নিশ্চয়ই দেখছো এই বইটা কেমন তোমরা খুব ভালো করে বাংলা ইংরেজিটা এই বইটা থেকে সাদস্য অংশটা আগে ভালো করে পড়বা দেন হচ্ছে যে তোমরা ইয়া করবা প্রশ্ন ব্যাংকগুলো বাংলা ইংরেজির যে প্রশ্নগুলো আমরা দিছি ব্যাখ্যা সহকারে সেই প্রশ্নগুলো খুব ভালো করে মনোজ সহকারে ব্যাখ্যা সহকারে পড়বেন আর একটা ইস্যু এই বইটাতে একটা অতিরিক্ত টপিক আছে এটা পরীক্ষায় তোমাদের আসবে না সেটা হচ্ছে যে এটা আমি দিছি ইচ্ছে করে সেটা হচ্ছে যে ইংরেজি অংশে অ্যানালজি আছে এই অ্যানালজিটা পরীক্ষায় আসবে না বাট এই অ্যানালজিটা তুমি দেখে নিবা কেন দিক ব্যাংকগুলো দিচ্ছি এই অ্যানালজিগুলো যেটা করে সেটা হচ্ছে যে এগুলোকে আবার ওই ওই তোমার সিনোনিমেন্টের মধ্যে দিয়ে দেয় যেমন আমি তোমাকে একটা উদাহরণ দিলে তুমি ক্লিয়ার হয়ে যাবা যেমন মনে করো যে আমি যদি অ্যানালজিতে যাই যেমন সাপোজ একটা যদি দিই যে মনে করো যে মনে করো যে এই কোনটা যদি দেখাই মনে করো যে এই মনে করো পেইন আর হচ্ছে স্যাডেটিভ হ্যাঁ এই যে এই এই ইয়াটা অ্যানালজিটা ঠিক আছে তো এখানে পেইন কি স্যাডেটিভ কি এটা যদি তুমি না বুঝো হ্যাঁ স্যাডেটিভ যেটা এটা যদি এটা হচ্ছে আসলে পেইন কিলার আসলে তো এটা যদি তু
তো তারা যাতে মানে হচ্ছে যে এই ইউনিটের পরীক্ষার পাশাপাশি ডি ইউনিটও ভালো করতে পারে সেই জন্যই আমি এই অ্যানালজিগুলো দিছিলাম তোমরা চাইলে অ্যানালজিগুলো স্কিপ করতে পারো অর্থাৎ অ্যানালজিগুলো না পড়েও যেতে পারো এই বইটা থেকে ঠিক আছে শুধু অ্যানালজি পার্টটা এই বই থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারবো আর সবগুলো অংশ এখান থেকে পড়তে হবে রাইট আচ্ছা এই বই শেষের দিকে আর একটা জিনিস দেখবা যে জি ইউনিটের কিছু প্রশ্ন আছে এখন আমি জি ইউনিটটা একটু বলে দিই তাহলে তোমাদের জন্য ক্লিয়ার হবে অবশ্য সেখানে বেশি ব্যাখ্যা দিই নাই আমি কারণ বইটা বড় হয়ে যাচ্ছিল ওগুলোকে ছোটো ছোটো করে খালি জাস্ট প্রশ্ন উত্তর প্রশ্ন উত্তর করে দিয়েছিলাম দেখাচ্ছি তোমাদেরকে এই যে দেখো লেখা আছে ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ দেখো লেখা আছে ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ পনেরো ষোলো জি ইউনিট ঠিক আছে এই যে এটা বই শেষের দিকে আছে তো এখন এই এই জি ইউনিটের কোশ্চেনগুলো জাস্ট কোশ্চেন আনসার কোশ্চেন উত্তর প্রশ্ন উত্তর প্রশ্ন উত্তর করে পড়ে যাওয়া কারণ এটা আগে আলাদা একটা ইউনিট ছিল সায়েন্সের এটা এখন নাই আগে ছিল বাট এটা সায়েন্সের ইউনিট তো তোমরা ওটাও কিন্তু একটু দেখে যাবা ঠিক আছে তো এই বইতে তোমরা ভালো করে স্টাডি করে যাবা যাদের কাছে আসে যাদের কাছে নাই তারা রকমারি ডট কম থেকে কালেক্ট করতে পারবা হালদা পাবলিকেশন ডট কম থেকে কালেক্ট করতে পারবা সারা দেশে যে বড় বড় জেলা শহর বা বিভাগীয় শহরে যেখানে ভালো ভালো লাইব্রেরি আছে সেখানে তুমি পাবা যেমন চট্টগ্রামের কথা যদি বলি চকবাজার পাবা আন্দরকিল্লা পাবা ঢাকা হচ্ছে যে তোমার নীলখ্যাত পাবা নীলখ্যাত জহির লাইব্রেরি তারপর হচ্ছে নাহার বুক হাউস ফার্ম গেট পাবা ইউসিসি লাইব্রেরি আর হচ্ছে তোমার বাংলা বাজার পাবা হচ্ছে যে কম্পিউটার মার্কেটের প্রমিস বুক হাউস ঠিক আছে এছাড়া আরও অনেকেই রাখে আমি সবার নাম জানি না ঢাকায় আর আমি যদি রংপুরে বলি রংপুর হচ্ছে যে মাহফুজা লাইব্রেরি খুলনাতে হচ্ছে যে পাঠক প্রিয় লাইব্রেরি তোমার এরকম প্রতিটা যে বিভাগীয় যে শহরে আছে যেমন আমি যদি মমেন সিংয়ের কথা বলি আকন্দ লাইব্রেরি বাংলাদেশ বই বাজার কুমিল্লাতে হচ্ছে রফিক গ্রন্থাগার তারপর হচ্ছে যে আবাবিল লাইব্রেরি তারপর হচ্ছে যে আরও কি কি জানি আছে এরকম প্রতিটা বিভাগীয় শহর এবং জেলা শহরের ভালো ভালো লাইব্রেরি যেগুলো সেগুলো তুমি এই বইটা পাবা তবে মনে হচ্ছে না আর আজকে হচ্ছে কত উনিশ তারিখ আঠারো তারিখ তো আমার মনে হয় বাইশ তারিখের পরে হয়তো বইটা তুমি নাও পেতে পারো বিভিন্ন জায়গায় এটা অলরেডি মানে হচ্ছে যে কমে আসছে কারণ আমরা বাজারে আর বই ছাপাচ্ছি না আর বইও বাজারে আর তেমনটা দিচ্ছি না ছাপাচ্ছিও না দিচ্ছিও না বিকজ কারণ কয়েকদিন পরে পরীক্ষা তো আমরা তো ছাপিয়ে এখন আর লস দিব না ঠিক আছে তো এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখবে তোমরা যাই হোক আমি আর কথা বলতে চাচ্ছি না যারা অনলাইনে নিতে চাও তারা আমাদের ওয়েবসাইটে অর্ডার করে দিবা আর রকমারিতেও পাওয়া যাচ্ছে তো মোটামুটি আজকে আশা করি এই যে আমি বাংলা ইংরেজির যে সাজেশন তোমাদেরকে প্রথম থেকেই পর্যন্ত দিলাম এই সাজেশনটা যদি তুমি তুমি ভালো করে ফলো করে যাও তুমি ইনশাল্লাহ বাংলায় দশের মধ্যে আটটা প্রশ্ন দাগিয়ে আসতে পারবা ইংরেজিতে বারোটা থেকে দশটা প্রশ্ন দাগিয়ে আসতে পারবা ঠিক আছে তো বেশি বেশি করে যেটা করবা বাংলা ইংরেজির জন্য এই চট্টগ্রাম বিষয়ের প্রশ্নগুলো তো করবাই ব্যাখ্যা সহকারে আবার সাজেশনটা তো পড়বাই সেই সাথে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রশ্নগুলো আসছে বাংলা ইংরেজিতে বা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য ইউনিটে যেমন বি ইউনিট ডি ইউনিট এগুলোর প্রশ্নগুলো তুমি সাথে শুধু প্রশ্ন উত্তর প্রশ্ন উত্তর করে দেখে যেতে পারো তাহলে যেটা হবে তোমার আরও বেশি বেশি দক্ষতা বাড়বে মানে প্রশ্ন সমাধানের দক্ষতা বাড়বে এবং নতুন কোনো প্রশ্ন আসলে সেটাও তোমার হ্যান্ডেল করতে তোমার জন্য সহজ হবে ঠিক আছে তো এই টিপসটা তোমরা তোমাদের জন্য থাকবে যে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য ইউনিট যেমন বি ইউনিট ডি ইউনিট এর প্রশ্নগুলো সমাধান করা তবে এই ইউনিট স্টাইল এই ইউনিট স্টাইল বলতে গিয়ে কীরকম যেমন মনে করো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ইউনিট বি ইউনিটে প্যাসেজ আসে ইংলিশে তো তুমি তো প্যাসেজ পড়বে না আবার সেখানে পিন পয়েন্ট এরও আসে তোমার তো পিন পয়েন্ট এরও আসবে না তোমাকে যে টপিকগুলো আমি নাম বলছি জাস্ট তুমি ওই টপিকের মধ্যে যেতে যেতে পড়বে যে যে এমসিকিউ পড়বে সেই সেই এমসিকিউগুলো তুমি পড়ে যাবা তাহলে তোমার জন্য অত্যন্ত উপকার হবে নাহিদ হাসান ভাই আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের ছাত্র বাইশ তেইশ আপনার সাথে ক্যান্ডিডেটদের সাহায্য করার সুযোগ দিলে খুশি হব ইনশাল্লাহ অলরেডি এটা আমি বলে ফেলছি যে তুমি গ্রুপে পোস্ট করো নিয়মিত আমরা পোস্ট অ্যাপ্রুভ করে দিব এবং যদি গ্রুপে পোস্ট করতে সমস্যা হয় আমাকে ইনবক্স করবো আমি তোমার নামেই সেগুলো গ্রুপে পোস্ট করে দিব এবং পরবর্তীতে তোমার পোস্ট যদি ভালো হয় তোমার তুমি কমেন্টও রিপ্লাই দিতে পারো স্টুডেন্টদের পোস্টে সেগুলো যদি ভালো হয় অবশ্যই তোমাকে আমি মোটারেটর বানাই দিব মৃন্ময় রয় তুতুল ভাইয়া টপিকগুলো লিখে গ্রুপে দিলে ভালো এগুলো লিখে ফেলছি কেউ একজন চাইলে লিখে গ্রুপে দিতে পারো আমরা অ্যাপ্রুভ করে দিব তারপরে সাইফুর রহমান তুমি তো অলরেডি কথা মানুষের কথা বলছি তনিমা কাদের তুমি বলছো যে ভাইয়া সেকেন্ড টাইম আদের জন্য কিছু অ্যাডভাইস দিলে ভালো হয়
শুধু শিফট থাকবে না গত বার শিফট ছিল এবার কোনো শিফট নাই এক শিফটেই সবার পরীক্ষা হবে তো আমরা তো গ্রুপে তোমাদের জন্য ইয়া দিয়ে দিছি রুটিন দিয়ে দিছি এই ইউনিটের নেক্সট ক্লাস কবে আমি বলে দিচ্ছি আগামী কালকে সকাল এগারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে হবে লাইভ আজকের মতো আজকে যেভাবে লাইভ হচ্ছে এভাবে তারপর হচ্ছে যে এটা উনিশ তারিখ আর একুশ তারিখ হবে এগারোটা তিরিশে এগারোটা পঁয়তাল্লিশে তাহলে উনিশ একুশ তারপর পঁচিশ তারিখ আছে রাত দশটায় আবার সাতাইশ তারিখে আসে সকাল এগারোটা পঁয়তাল্লিশে আবার যারা বি প্লাস ডি ইউনিট বা সি ইউনিটে পরীক্ষা দিবা তাদের জন্য কিন্তু বিস্তারিত রুটিন আমি আমাদের গ্রুপটাতে পোস্ট করে দিছি যে কখন কখন ফ্রি ক্লাস হবে কোন কোন বিষয়ে আমরা ক্লাস নিব সেটাও কিন্তু আমি পোস্টে বলে দিছি তো তোমরা সবাই ভালো থাকো ভালো করে এক্সাম দাও আশা করি ভালো কিছু হবে সবার জন্য শুভকামনা আজকে যাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ